హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొటెక్షన్ సో ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొటెక్షన్కి ఏఎన్ఎస్ఏ కోడ్ ఏంటంటే ఎయిటీ వన్ ఓ సో ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో జనరేటర్స్లో ఆల్టర్నేటర్స్లో సో ఈ మూడిట్లో కామన్గా ఎప్పుడు చూసినా కంపల్సరీగా ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ప్రొడక్షన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది సో ముందుగా ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి ముందుగా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం సో ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక ఆల్టర్నేటర్ ఉంది లేదంటే జనరేటర్ ఉంది సో ఇప్పుడు జనరేటర్ తీసుకున్నాం జనరేటర్ యొక్క మన ఇండియాలో జనరేటర్ యొక్క రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి మన ఇండియాలో ఫిఫ్టీ హెజ్ సో సపోజ్ జనరేటర్ అనేది మన యొక్క రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో రన్ అవుతుంది సడన్గా జనరేటర్ అనేది ఆ యొక్క రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువగా తీసుకుంది అనుకోండి సడన్గా అప్పుడు ఏమవుతుంది దాన్ని ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం అనమాట ఏదైనా ఒక మిషన్ దాని యొక్క రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలో రన్ అయితే దాన్ని ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఈ యొక్క జనరేటర్స్కి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి ఆల్టర్నేటర్స్కి దేని నుంచి అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ ఇస్తుంది అంటే ఫస్ట్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరేటర్కి ఆల్టర్నేటర్కి అయినా రోటర్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ రోటర్ అనేది ఓవర్ స్పీడ్ అవ్వకుండా ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ అనేది మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్షన్ ఇస్తుంది అలాగే జనరేటర్స్లో అయినా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో అయినా ఆల్టర్నేటర్స్లో అయినా లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ సో ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ని తగ్గించడానికి ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో జనరేటర్స్లో ఆల్టర్నేటర్స్లో వైండింగ్స్ అనేవి కామన్ సో ఈ యొక్క వైండింగ్స్ అనేవి ఓవర్ ఫ్లక్సింగ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కాపాడుతుంది ప్రొడక్షన్ అనేది ఇస్తుంది సో ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఓకేనా ఇవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలుసుకోవాల్సినవి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అసలు ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎప్పుడు ఆల్టర్నేటర్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయిందని ఎప్పుడు చెప్తాం అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చిన్నగా మనం మెల్లమెల్లగా ట్రై తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఆల్టర్నేటర్ తీసుకున్నా నేను ఆల్టర్నేటర్ తీసుకున్నా ఓకేనా సో ఆల్టర్నేటర్కి మనం మనకు తెలుసు జనరేటర్ అంటే ఏంటి మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఈ యొక్క మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి మనం పవర్ ప్లాంట్కి వచ్చేటప్పటికి మెకానికల్ ఎనర్జీ వచ్చే ఏంటంటే ఏమేస్తాం స్టీము గ్యాస్ పవర్ ప్లాంట్లో అంటే ఇప్పుడు మీరు స్టీమ్ అనేది టర్బైన్కి ఇస్తాం టర్బైన్ అనేది ఈ యొక్క స్టీమ్ అనేది టర్బైన్ని రొటేట్ చేస్తుంది సో ఈ రొటేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇన్పుట్ ఫ్యూల్ సో ఈ యొక్క టర్బైన్ రొటేషన్కి మనం ఈ రోటర్ ఉంటుంది కదా టర్బైన్ రోటర్ సో అది జనరేటర్కి ఆల్టర్నేటర్కి మనం కపుల్ చేస్తాం ఇంత మధ్యలో గేర్ బాక్స్ హెల్ప్తో ఓకేనా ఇప్పుడు మనం మెకానికల్ ఎనర్జీ ఏంటి నథింగ్ బట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రొటేషన్ సో ఇక్కడ మనం మెకానికల్ ఎనర్జీ ఏంటి మెకానికల్ ఎనర్జీ ఏ టైప్లో ఇస్తున్నాం స్టీమ్లో ఇస్తున్నాం స్టీమ్ అయితే స్టీమ్ ఇస్తాం గ్యాస్ అయితే గ్యాస్ ఇస్తున్నాం డీజిల్ అయితే డీజిల్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ మారుతుంది అంతే మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది మారదు సో ఈ యొక్క మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి మనకి జనరేటర్కి వచ్చేటప్పుడు జనరేటర్ అనేది రొటేట్ అవ్వాలి సో ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఏ టైప్లో ఇస్తాం అంటే ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రొటేషన్లో ఇస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు జనరేటర్ అనేది రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి రావాలంటే ఆ యొక్క జనరేటర్కి అనేది రొటెడ్ ఆర్పిఎం అనే ఉంటుంది అనమాట ఆ ఆర్పిఎంలో తిరిగితేనే ఆ యొక్క రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వస్తుంది సో ఆ ఆర్పిఎంలో తిరగాలంటే టర్బైన్కి రేటెడ్ ఆర్పిఎం ఉంటుంది ఆ ఆర్పిఎంలో రేటెడ్ ఆర్పిఎంలో తిరగాలి సో ఈ యొక్క రేటెడ్ ఆర్పిఎంలో తిరిగితే జనరేటర్ రేటెడ్ ఆర్పిఎంలో తిరుగుతుంది అలాగే మనకి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలో అంత ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అండర్ ఇప్పుడు సడన్గా జనరేటర్ అనేది ఆల్టర్నేటర్ అనేది నార్మల్గా తిరుగుతుంది రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కరెక్ట్గా మన నీళ్ళు ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో అంత ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది సపోజ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సడన్గా రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెరిగిపోయింది ఎలా ఎందుకు పెరుగుతుందంటే టర్బైన్ ఆర్పిఎం అనేది ఒక్కసారి టర్బైన్ స్పీడ్ అనేది పెరిగిపోతాయి సో ఈ టర్బైన్ స్పీడ్ పెరిగిపోతే వెంటనే ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైతే రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతుంది
ఆల్టర్నేటర్ అనేది ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చినా తట్టుకో ఉంటుంది తట్టుకోగలదు కొంతవరకు తట్టుకోగలదు ఎప్పుడు ఓల్టేజ్ అనేది కరెక్ట్ గా అంటే మెయింటైన్ అయితే కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ అవుతాయి సో ఒకవేళ ఓల్టేజ్ అనేది కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ అయిపో అవ్వకపోతే ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చిన ఆల్టర్నేటర్ అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ఫార్ట్ చూపిన అండర్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ ఓకేనా సో అబ్ ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎందుకు ఎందుకు అవడానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఏదైతే స్టీమ్ ఇస్తాం టర్బైన్ కి టర్బైన్ స్పీడ్ అనేది కరెక్ట్ గా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే టర్బైన్ ఆర్బిఎం అనేది కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేస్తే ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది జరగదు అది అనమాట ఓకేనా సో ఈ యొక్క ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్టింగ్స్ రిలే ఉంది రిలే అనేది ఉండం కదా సో ఈ రిలేలో టూ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇందులో టూ స్టేజెస్ ఉంటాయి రిలే సెట్టింగ్స్ కి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ అనమాట సో స్టేజ్ వన్ కి ఎంత సెట్ పాయింట్ ఇస్తాం అంటే ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెచ్ అనమాట సో ఇప్పుడు జనరేటర్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెచ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో రన్ అవుతే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏదైతే మనం జనరేటర్ గ్రిడ్ కి పంపిస్తే గ్రిడ్ కి పంపిస్తాం అనుకోండి సపోజ్ బయట పంపిస్తాం ఆ గ్రిడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు స్టేజ్ టూ వచ్చాం అనుకోండి ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది సెట్ పాయింట్ ఉంటుంది సెట్ పాయింట్ ఉంటుంది రిలే సెట్టింగ్ లో సో ఈ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెట్ పాయింట్ ఉంటే జనరేటర్ ఏదైతే పర్టికులర్ బ్రేకర్ ఉందో జనరేటర్ కి ఆ బ్రేకర్ అనేది ట్రిప్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి రిలేస్ ఉన్నాయి కదా రిలే సెట్టింగ్ ఇది సో ఇందులో ఇప్పుడు మా అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్ట్ రిలే ఉంది సో ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయింది అనుకోండి ఏదైనా టర్బైన్ అయినా జనరేటర్ అయినా ఆల్టర్నేటర్ అయినా ఏ రిలేస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ ఎయిటీ వన్ ఓ అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిలే అనేది యాక్ట్ అయిపోతుంది అలాగే ఎయిటీ సిక్స్ ఎం మాస్టర్ ట్రిప్ రిలే అనేది కూడా యాక్ట్ అయిపోతుంది స్టేజ్ వన్ కి ఎప్పుడు గ్రిడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ట్రిప్ అయితే ఎయిటీ సిక్స్ ఎం మాస్టర్ ట్రిప్ రిలే గ్రిడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ట్రిప్ అయిపోతుంది స్టేజ్ వన్ లో ఎయిటీ సిక్స్ జి జనరేటర్ మాస్టర్ ట్రిప్ రిలే అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది అనమాట జనరేటర్ కొన్న మాస్టర్ ట్రిప్ అనేది ట్రిప్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు గ్రిడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ట్రిప్ అయితే ఎప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ హెజ్ ఈ యొక్క రేటెడ్ ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటాయి ఓకేనా ఇది అనమాట సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం అండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడక్షన్ ఓకేనా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్